हाय बंधुरा टार्गेट हे डब्लुपि कन्स्टेबल तुम्हारा सबा जान जो दूहजार कुड़ी साले बस अनेक कि प्रचुर भैकान्स रिक्रुट होते चले वेस्ट बेंगल पुलिस कन्स्टेबल अनेक कैंडिडेट आज विभिन्न परीक्षा दीचे डब्ल्यू बि सी एस सी जि एल बैंक रेल कंतु समस्त परीक्षागुलर मध्य ये एक गोल्डन चान्स आ जो वेस्ट बेंगल पुलिस कन्स्टेबल तेल जरा तुम्हरा वेस्ट बेंगल पुलिस कन्स्टेबल चाकरी पे चाओ तर ये क्योंकि खूब गोल्डन चान्स आन एखे खूब कम नम्बर सिलेक्शन है तो हमें यटार बेपारे तुम्हारे आगे हमें इंट्रोड्यूस करब और टार्गेट दो हज़ार कुड़ी मध्य जो डब्ल्यू बि सी एस कन्स्टेबल एक पोस्ट जदि नीते जो चाओ ते तुम लेवलता को जगह आ अथवा जरा पास कर तर लेवलता ठीक कौन जगह इत्यादि विश्लेषण हमें करब जाते तुम्हारा बुझते पर ठीक को जगह तुम्हारा दाड़े आसो अथवा जो चाकी एक पे तेल तुम्हारे क्यों करते तो भिडियो शुरू थे शेष पर्त तुम देखो हमें विवेकानंद सर मिशन डब्ल्यू बि सी एस सी जी एल यूट्यूब चैने तुम्हारे ओलकाम जाना तो हमें प्रथम दीची देखो टार्गेट डब्ल्यू विपि कन्स्टेबल दो हज़ार कुड़ी खूब शीघ्र अर्थात जानुरि मासे लास्ट उइक अथवा फार्ष्ट उइक अफ फेब्रुआर एर मध्य आठ हज़ार प्लस भैकान्सर नोटिफिकेशन बेर होते चले कारण जो रिक्रुटमेंट प्रक्रिया जो आज से दूहजार कुड़ी मध्य शेष को जानुरि फेब्रुआर दो हज़ार एकुश मध्य टोटाल रिक्रुटमेंट कमप्लीट कर दीते हैं अर्थात नियोग तक दिए दीते हैं एप्रिल मे मास नागद पौरसभा इलेक्शन आतरा प्रक्रिया जो है तेल नोटिफिकेशन तर आगे बेर करते हैं परीक्षा जदि नीते हैं तेल परीक्षाटा फार्ष्ट उइक अफ एप्रिल मध्य ताके जदि ये सम्भव ना हाँ, तेल परीक्षाटा से क्षेत्र में तेल इलेक्शन पर अर्थात जून मासे चले जाए तो जो जून मासे दिखे जो चले जाए तेल तुम्हारे हाथ समय थको क्योंकि अनेकटा तो सब चे भो है जो ये समय पा कि तर मध्य तुम निजे के प्रिपेयर करो तैरी हो तेल प्रथम आगे देखे नहीं डब्ल्यू विपि कन्स्टेबल एर चाकी पवर जो आगे प्रथम प्रसिडियर सिलेक्शन प्रसिडियर की आर्था कि भाव नियोग देखो प्रथम आज सिलेक्शन प्रसिडियर सिलेक्शन प्रसिडियर मध्य कि कंडिशन हे तुम्हें अठारो थ सतााश बचर मध्य तुम बयस होते हो जो जेनारे कैंडिडेट हो ओ बी सी हम तीन बचर एवं एस सी एस टी हम पाँच बचर अर्थात बत्रीस बचर बयस पर्त ये तुम रिक्रुट कर मैं एप्लाई करते एर संगे संगे तुम्हारे एक फिजिकल मेजारमेंटर बेपार आज अर्थात तुम्हार हाइट जदि जेनारे हो तेल एकश सतषट्टी सेंटीमिटार हाइट एवं तरह संगे आनुपातिक हार तुम्हार एक वेट अर्थात एकश सतषट्टी हम सतान्न छापान्न के जी ओजन हम तुम्हारे जाए ओजन टेन पार्सेंट प्लस माइनस एब चले आस सिलेक्शन प्रसिडियर देखो सिलेक्शन प्रसिडियर प्रथम प्रिलिमिनारि परीक्षा है तुम्हारा धरे नीते पर प्रिलिमिनारि परीक्षा फार्ष्ट उइक अफ एप्रिल जदि ना तेल जून मासे परीक्षा तो चले जाए तो प्रिलिमिनारि परीक्षा प्रिलिमिनारि परीक्षा पास करते हैं पास करार पर मासखान मध्य तुम्हार मठ है जेखने छ मिनट तिर सेकेंडर मध्य षोलोश मीटर दौड़ाते हैं तो जरा जा रा मापजोक मध्य आसपे मठ है मठ कमप्लीट जरा कर तर मोटामोटी मास दुएक मध्य मेन्स परीक्षा है मेन्स परीक्षा हार पर रेजल्ट बेर तर इंटरभ्यू हो इंटरभ्यू हार पर डकुमेंट भेरिफिकेशन पुलिस भेरिफिकेशन पर फाइनल सिलेक्शन अर्थात मोटामोटी अंत तो तेर मास मध्य तुम टोटाल प्रक्रिया कमप्लीट हो एबारे प्रिलिमिनारि परीक्षा जेटा हमें धरे नहीं प्रिलिमिनारि परीक्षा फार्ष्ट उइक अफ सेकेंड उइक अफ एप्रिल मध्य परीक्षा है जदि धरे नहीं तो प्रिलिमिनारि परीक्षा जदि है तेल प्रिलिमिनारि परीक्षा एकशटा कोश्चन थको एकश नम्बर थक सबजेक्ट थे कि प्रिलिमिनारि परीक्षाते सबजेक्ट थे जेनारे नलेज जेनारे अवारनेस 
সের উপর পঞ্চাশটা কোশ্চেন পঞ্চাশ মার্কস অঙ্ক থাকবে তিরিশটা কোশ্চেন তিরিশ মার্ক আর রিজনিং থাকবে কুড়িটা কোশ্চেন কুড়ি মার্ক অর্থাৎ একশোটা কোশ্চেন একশো মার্কস টাইম থাকবে সিক্সটি মিনিট ষাট মিনিট অর্থাৎ এক ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টাতে তোমাকে একশোটা কোশ্চেন তোমাকে করতে হবে এবার একটা জিনিস এখানে তুমি লক্ষ্য করো আর কি যে পাস করাটা তোমার পক্ষে কতটা সহজ বা কতটা কঠিন বা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো সাধারণত এই নোটিফিকেশান যখন হবে এতে অ্যাপ্লাই করবে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার ক্যান্ডিডেট অ্যাপ্লাই করবে এরা সবাই পরীক্ষায় বসবে না ধরে নিচ্ছি পরীক্ষায় বসবে তিন লাখ দশ হাজার ক্যান্ডিডেট ভ্যাকান্সি হবে আট হাজার প্লাস অর্থাৎ মোটামুটি এক লাখ ক্যান্ডিডেটকে এখানে প্রিলিতে কোয়ালিফাই করানো হবে অর্থাৎ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা পাস করবে অর্থাৎ তিন লাখ ছেলে পরীক্ষা দেবে তার মধ্যে এক লাখ ছেলে পরীক্ষায় পাস করবে অর্থাৎ প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন পাস করবে এবার বুঝতে পারছো যে মাত্র তিন লাখ পরীক্ষার্থী হবে এবং তার মধ্যে এক লাখ পরীক্ষার্থী পাস হবে অথচ আমার ভ্যাকান্সি হচ্ছে আট হাজার সামথিং কারণ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সাধারণত বারো থেকে পনেরো গুণ ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হয় কারণ তারপরে আবার মাঠ আছে তার আগে পিইটি এবং ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট আছে তাহলে মাপ যোগ হবে এবং মাঠ হবে এবং মাঠে দেখা যাবে যে ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেটকেও মেজারমেন্টে বাদ পড়ছে আবার অনেক ছেলে বেশিরভাগ ছেলে মাঠে বাদ পড়বে এবার এই যে এক লাখ ছেলে যারা পাস করবে আর কি এই এক লাখ ছেলের মধ্যে অন্তত ষাট হাজার ছেলে এরা বাদ পড়ে যাবে ষাট হাজার ছেলে বাদ পড়ে যাবে এটা আমি যা বলছি সেটা আনুমানিক আমি বলছি তবে এই আনুমানিক যেটা বলছি সেটা তোমরা মোটামুটি অ্যাকুরেসিটা তোমরা ধরে নিতে পাও ফাইভ পারসেন্ট প্লাস মাইনাস আর কি এখানে এক লাখের মধ্যে ষাট হাজার বাদ পড়ে যাবে অর্থাৎ চল্লিশ হাজার ক্যান্ডিডেট এখানে পরীক্ষা দিবে মেন্স তাহলে যদি এক লাখ এখান থেকে যদি ষাট হাজার যদি বাদ যায় তাহলে পড়ে থাকছে চল্লিশ হাজার অর্থাৎ এই চল্লিশ হাজার ছেলে মেন্স পরীক্ষা দেবে এবার মেন্স পরীক্ষা যখন দেবে এই চল্লিশ হাজারের মধ্যে মেন্স পরীক্ষায় পাস করবে পনেরো হাজার পাস করবে পনেরো হাজার এবং ভ্যাকান্সি আট হাজার প্লাস আছে লিস্ট তৈরি হবে ফাইনাল লিস্ট নয় হাজারের তার মানে এই পনেরো হাজারের মধ্যে নয় হাজার ছেলে আসবে ছ হাজার ছেলে বাদ যাবে কোথায় সেটা ইন্টারভিউয়ে বাদ যাবে অর্থাৎ ইন্টারভিউ হবে দশ নম্বরের ইন্টারভিউ থাকবে ইন্টারভিউয়ে বাদ যাবে দিয়ে ফাইনাল লিস্ট যেটা তৈরি হবে আনুমানিক ন হাজারের লিস্ট তৈরি হবে এবার এই ন হাজারের মধ্যে তুমি একজন হলে তুমি কনস্টেবলের চাকরিটা পাবে এবার হচ্ছে যে এটা করতে গেলে কি করতে হবে দেখো আমি সিলেবাসটা দিয়েছি যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যেটা হবে জেনারেল নলেজের উপরে পঞ্চাশটা কোশ্চেন হবে অঙ্কের উপরে তিরিশটা কোশ্চেন হবে রিজনিংয়ের উপরে কুড়িটা অর্থাৎ একশোটা কোশ্চেন একশো নম্বরের পরীক্ষা হবে এখন কোনো একটা ক্যান্ডিডেট এখানে আমি দেখেছি যে কত পেলে পাস করবে এটা সবই হচ্ছে আমার আনুমানিক তবে এই নম্বর কেউ যদি পায় আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে একশোর মধ্যে কোনো ছেলে যদি বত্রিশ পায় তাহলে সে প্রিলি অবশ্যই অবশ্যই কোয়ালিফাই করবে অর্থাৎ পাস করবে মাঠের জন্য ডাক পাবে তো যদি বত্রিশ পেতে হয় জেনারেল ক্যান্ডিডেট যদি বত্রিশ পেতে হয় তাহলে একজন কোথায় কোথায় নম্বরটা পাবে যে রিজনিং হচ্ছে কুড়ি নাম্বার রিজনিং কুড়ির মধ্যে আমি ধরেছি দশ কারণ রিজনিং সোজা থাকে এবং রিজনিংয়ে কিন্তু খুব সাধারণ মানের ছেলেরাও কিন্তু নম্বর তুলতে পারবে 
তাহলে নম্বর তুলতে গেলে তোমাকে রিজনিং এ রিজনিং এ কুড়িতে কুড়ি পাওয়া যায় আমি দশ ধরেছি অর্থাৎ সাধারণ ছেলেও যদি হয় প্র্যাকটিস যদি করে তাহলে সে দশ পাবে অঙ্ক তিরিশ নাম্বার তিরিশটা কোশ্চেন আমি নম্বর নিয়েছি মাত্র ছয় কারণ অনেক ছেলেই আছে যারা হয়তো পড়াশোনা অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে বা স্কুল কলেজেও অঙ্ক ঠিক মতো করত না বা অঙ্ক অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছে ফলে অঙ্ক তাড়াতাড়ি এই শর্ট পিরিয়ডের মধ্যে অঙ্ক বুঝে অঙ্ক পরীক্ষায় অ্যান্সার করে আসাটা কঠিন হবে তাছাড়া সময় হচ্ছে ষাট মিনিট মানে এক একটা প্রশ্নের জন্য ছত্রিশ সেকেন্ড তো তোমাদের অনেকের পক্ষে এই ছত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর করাটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যার কারণে কি হয়েছে যে অঙ্ক তিরিশের মধ্যে এটা কি ছয় ধরেছে অর্থাৎ কেউ যদি তিরিশের মধ্যে যদি ছয় পায় এবার জেনারেল নল হচ্ছে পঞ্চাশ নাম্বার পঞ্চাশের মধ্যে ষোলো ধরেছি যেটা অনায়াসে কমন পাওয়া যায় অর্থাৎ কেউ যদি তিন হাজার জেনারেল নলেজ যদি করে তাহলে তিন হাজারের মধ্যে অন্তত সে পঁচিশ নাম্বার সে কমন পাবে এটা ধরে নিতে পারো তাহলে জেনারেল নলেজের ষোলো অঙ্কতে ছয় এবং হচ্ছে রিজনিংয়ে দশ ষোলো আছে বাইশ আর দশ বত্রিশ এবার বত্রিশ পেলে তুমি পাস করলে যদিও পাস মার্ক এর চেয়ে অনেক কম যাবে আমি বিগত পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি যে কোনো ক্যান্ডিডেট একটা জেনারেল ক্যান্ডিডেট যদি একশোর মধ্যে যদি পঁচিশ পায় তাহলে সে পাস করবে ও বি সি বি যদি চব্বিশ পায় তাহলে সে পাস করবে ও বি সি এ যদি বাইশ পায় তাহলে পাস করবে সিডিল কাস্ট একুশ পেলে পাস করবে এস টি উনিশ পেলে পাস করবে অর্থাৎ এটাকে আমি বলছি কাট অফ মার্কস তোমরা যদি কেউ গত সেপ্টেম্বরে যে আট পদের জন্য কনস্টেবলের যে পরীক্ষা হয়েছিল সেই পরীক্ষা যারা দিয়ে থাকবে তার রেজাল্ট যেটা বেড়েছে সেটা যদি দেখো তোমরা তাহলে কোশ্চেনটাও তুমি দেখতে পাবে যে লেভেল কি এবং তার কাট অফ মার্কস কত গেছে তো আমি তিরিশ পেলে বত্রিশ পেলে আমি পাস করব এবার কথা হচ্ছে যে তিরিশ বা বত্রিশ যদি পেতে হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমি বত্রিশ পেলে আমি প্রিলিটা পাস করে যাবে কিন্তু আমার লক্ষ্য হচ্ছে আমাকে মেন্স কমপ্লিট করতে হবে এবং দেখো আমি লিখেছি যে মেন্স পরীক্ষা এবারে যেটা হবে সেটা নব্বই নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে এবং দশ নম্বরের ইন্টারভিউ থাকবে অর্থাৎ একশো নম্বর মেন্স পরীক্ষাতে চারটা সাবজেক্ট থাকবে প্রিলিমিনারিতে ইংরেজি নাই মেন্সে ইংরেজি থাকবে ওখানে জেনারেল নলেজ পঁচিশটা থাকবে ইংরেজি পঁচিশ নম্বর থাকবে বাকি চল্লিশ নম্বর অঙ্ক আর রিজনিং মিলিয়ে থাকবে আমি ধরে নিচ্ছি অঙ্ক পঁচিশ নম্বর থাকবে এবং রিজনিং পনেরো নম্বর এবার মেন্স পরীক্ষায় কাউকে যদি কোয়ালিফাই যদি করতে হয় তাহলে মেন্স পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করতে গেলে তোমার লেভেলটাকে কিন্তু বাড়াতে হবে তো মেন্স পরীক্ষায় প্রিলিমিনারি রেজাল্ট বেরোনোর পর সময় হাতে কিন্তু খুব কম থাকবে ওই সময়ের মধ্যে হঠাৎ করে কিন্তু বাড়ানো কঠিন যারা আগে থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের আলাদা ব্যাপার কিন্তু নতুন যারা আছে তাদের পক্ষে হঠাৎ করে লেভেল বাড়িয়ে দিবে এটা সাধারণত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি তো যার কারণে কি হচ্ছে যে শুরু থেকেই তোমাকে মেন্সের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং বত্রিশ ধরে চললে বা তিরিশ ধরে চললে কিন্তু তোমার হবে না অর্থাৎ তোমার টার্গেট থাকবে প্রিলিতে ষাট থেকে সত্তর নম্বর অন্তত যেন আমি পাই এবার ষাট থেকে সত্তর নম্বর যদি আমাকে পেতে হয় তাহলে আমাকে শুরু থেকেই আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে সেটা কিসের কারণ মেন্সে আমার জেনারেল নলেজ মাত্র পঁচিশ নম্বরের থাকছে অঙ্ক থাকছে রিজনিং থাকছে ইংরেজি থাকছে রিজনিং যেখানে নম্বর সবাই তুলতে পারে সেখানে পনেরো নম্বরের থাকবে তাহলে পনেরো নম্বরের মধ্যে আমি ধরে নিচ্ছি যে একজন পনেরোর মধ্যে নয় পেল তাহলে পনেরোর মধ্যে যদি নয় পাই এবং মেন্স পরীক্ষাতে আমাকে পাস করতে গেলে অন্তত বিয়াল্লিশ নম্বর আমাকে অন্তত উঠাতে হবে এর বেশিও যেতে পারে এর কমও যেতে পারে আমি একটা বিয়াল্লিশ ধরে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি বিয়াল্লিশ হেলে তুমি পাস করবে তাহলে যদি বিয়াল্লিশও উঠাতে হয় তাহলে আমাকে কিন্তু এখানে নম্বর তুলতে হবে অঙ্ক জেনারেল নলেজ আর ইংরেজিতে এবার দেখো যে ইংরেজিতে অনেকেই কিন্তু অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছ ইংরেজিতে হঠাৎ করে তুমি নম্বর বাড়াতে পারবে না অঙ্ক যেহেতু সময় লাগে অঙ্ক হঠাৎ করে বেশি নম্বর বাড়াতে পারবে না জেনারেল নলেজ 
এখানে যদি কমন পেয়ে যাও তাহলে তো খুব ভালো কথা আর যদি কমন যদি না আসে তাহলে এখানেও নম্বর পাওয়াটা মুশকিল হয়ে যাবে তাহলে একমাত্র জায়গা থাকছে যে এখানে তোমাকে অঙ্ক এবং রিজনিং এই দুটোর উপর গুরুত্বটা কিন্তু অনেক বেশি দিতে হবে অর্থাৎ অঙ্ক ধীরে 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 মিডিয়াম ইজি মডারেট থেকে শুরু করে একটু আপ লেভেলের কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ এটা যদি করো প্র্যাকটিস যদি করো তবে সম্ভব তবে অঙ্ক করলে কিন্তু পাওয়া যাবে কিন্তু জিকের সিলেবাস যেটা আছে যদি এটা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি আছে সিলেক্টেড কিছু জিকে করতে গেলে কিন্তু সেখান থেকে কমন পাওয়া যায় আগেও কমন পেয়েছে এই পরীক্ষাতেও কমন পাবে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে একজন জেনারেল নলেজ পঁচিশের মধ্যে সে বারো পেল মেন্স পরীক্ষায় অঙ্ক পঁচিশের মধ্যে তাকে কিন্তু নয় থেকে দশ পেতেই হবে এর কম পেলে কিন্তু কোয়ালিফাই করাটা মুশকিল হয়ে যাবে রিজনিং পনেরোর মধ্যে নয় এটাও খুব সহজ নয় কারণ অনেকেই ভুল করবে আর থাকছে ইংরেজি ইংরেজি আমি পঁচিশের মধ্যে আট নাম্বার ধরেছি এবার এটা যদি হয় তাহলে আমার নব্বইয়ের মধ্যে নম্বর চলে আসছে উনচল্লিশ দশ নম্বর থাকবে আমার ইন্টারভিউ এই দশের মধ্যে আমি তিন ধরলাম তাহলে টোটাল নম্বর আসছে আমার বিয়াল্লিশ এবার কেউ যদি বিয়াল্লিশ যদি পায় তাহলে সে কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় কিন্তু থাকবে আর কি অর্থাৎ কাট অফ যদি আমার চল্লিশ যদি যায় বিয়াল্লিশ যদি যায় তাহলে কাট অফ কিন্তু আমার কাঁটায় কাঁটায় অর্থাৎ কানের উপর পাস দিয়ে আমার কিন্তু গলে যাবে ফলে এখানেও টার্গেটটা রাখতে হবে অ্যাটলিস্ট ফিফটি অর্থাৎ পঞ্চাশের উপর যদি পাও তাহলে তুমি ধরে নিতে পারো তোমার ফাইনাল সিলেকশানটা হবে তো এটা একটা বিশেষ অভিযান আছে এই বিশেষ অভিযানটা যেটা আছে সেটার জন্য কিন্তু ভ্যাকান্সিটা একসঙ্গে প্রচুর হয়েছে কারণ দু হাজার থেকে পরীক্ষা হয়েছে তার আগে পাঁচ হাজার সাতশো ভ্যাকান্সির জন্য পরীক্ষা হয়ে গেছে তারপরে সেপ্টেম্বর মাসে আট হাজার চারশো উনিশটা কনস্টেবল পোস্টের জন্য পরীক্ষা হয়ে গেছে তার আগে এবং পরে এএসআই এবং এসআই পরীক্ষার পরীক্ষা হয়েছে এই গত ডিসেম্বর পনেরো তারিখে এসআই ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশে পরীক্ষা হয়ে যাবে তো যে সমস্ত ছেলেগুলো এগুলোতে কোয়ালিফাই করে গেছে বা এগুলোতে কোয়ালিফাই এটাতে কোয়ালিফাই করে তাদের ট্রেনিং অলরেডি চলছে এটার মার্ট কমপ্লিট হয়েছে মেন্স পরীক্ষা এখনও হয়নি এর মেন্স পরীক্ষা মোস্ট প্রবাবলি সম্ভবত হতে পারে ফার্স্ট মার্চ কারণ তার আগে বা পরে অনেক কটা পরীক্ষা আছে পঁচিশে জানুয়ারি পিএসসি ক্লার্কশিপের পরীক্ষা আছে নয় ফেব্রুয়ারি ডব্লিউ বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আছে তারপর ওদিকে মিসলেনিয়াস পরীক্ষা আছে নয় জানুয়ারি এক তারিখ হলে আট তারিখ আট তারিখে মিসলেনিয়াসে পরীক্ষা আছে তার আগে মাধ্যমিক এবং উচ্চ আগে এবং পরে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আছে তো সেই ক্ষেত্রে যদিও কোনো একটা ডেট ডিক্লিয়ার করা হয়নি তবু আমি বলে ধরে নিচ্ছি যে দু হাজার উনিশে কনস্টেবল যে পরীক্ষা হয়েছিল তার মেন্স পরীক্ষা পয়লা মার্চ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি তো যারা মেন্স যারা প্রিলি কোয়ালিফাই করছে মেন্স পরীক্ষায় বসবে তাদের হাতে এখনও কিন্তু অন্তত দু মাস সময় আছে এই সময়টুকু তোমরা কিন্তু ভালোভাবে কাজে লাগাও কারণ এই দু হাজার কুড়ি বেরিয়ে গেলে তারপরেও কিন্তু রিক্রুটমেন্ট হবে কিন্তু ভ্যাকান্সিটা খুব কম থাকবে তো ভ্যাকান্সি বেশি থাকলে কম নাম্বারে সিলেকশান হবে আর ভ্যাকান্সি যদি বেশি কম হয় তাহলে বেশি নাম্বার পেতে হবে তো যারা সাধারণ ছেলে আছে হঠাৎ করে মানটা বাড়াতে পারবে না এবার এই যে আমি কাট অফগুলো যেটা বলেছি সেটা কিন্তু আমি আমার আনুমানিক এবং যে ডেটগুলো বললাম সেই ডেটগুলো কিন্তু হচ্ছে আমার আনুমানিক কিন্তু এইটুকু নিশ্চিত যে দু হাজার কুড়িতে যে পরীক্ষা হবে তার রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়াটা খুব তাড়াতাড়ি তাদেরকে সেরে নিতে হবে তা আমি ধরে নিচ্ছি যে ফার্স্ট উইক অফ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নোটিফিকেশানটা এর বের করতে হবে অবশ্যই বের করতে হবে আর তা যদি না হয় তাহলে পরীক্ষা আগে নিতে পারবে না যদি এটা বের হয় তাহলে তাকে ফার্স্ট অথবা ওর অফ এপ্রিল এর মধ্যে কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে নিতে হবে 
কারণ এই পরীক্ষা নেওয়ার মোটামুটি নব্বই থেকে বিরানব্বই দিনের মাথায় প্রিলিমিনারি রেজাল্ট বেরোবে এবার যদি সেকেন্ড উইক বা ফার্স্ট উইক এপ্রিলের পরীক্ষা যদি হয় তাহলে তার রেজাল্ট বেরোবে জুলাই মাসে তাহলে জুলাই মাসে যদি রেজাল্ট বেরোয় জুলাই মাসে যদি রেজাল্ট বেরোয় তাহলে মার্চ থেকে আগস্টের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে এবার আগস্টের মধ্যে যদি মার্চ কমপ্লিট যদি হয় তাহলে অক্টোবরের মধ্যে তাকে মেন্স পরীক্ষাটা কমপ্লিট করতে হবে আর অক্টোবরের মধ্যে যদি মেন্স পরীক্ষা যদি কমপ্লিট করতে হয় করতে পারে তাহলে সে ডিসেম্বরের মধ্যে ইন্টারভিউ এবং বাকি প্রক্রিয়াগুলো কমপ্লিট করতে পারবে তবে জানুয়ারি অথবা ফেব্রুয়ারির মধ্যে কিন্তু জয়নিংটা হবে তো এই প্রক এই প্রসেসটাই তাকে তাদের ফলো করতে হবে আর কি কারণ এই প্রসেসটা এই টেনিয়রটা যদি টাইমিংটা শিডিউলটা যদি না মানা হয় আর কি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিলে হয়ে যাবে কিন্তু কোনো মতে ডিলে করা চলবে না সুতরাং তোমরা মোটামুটি প্রিপেয়ার থাকো যে জানুয়ারি দু হাজার মধ্যে অথবা দু হাজার একুশে বিধানসভা ইলেকশনের নোটিফিকেশানের আগেই রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়াটা কমপ্লিট হবে এবার হচ্ছে যে এইখানে যেটা হচ্ছে এবার যদি পাস করতে হয় তোমাদেরকে এখন থেকে পড়াশোনা করতে হবে করতে গেলে রিজানিং যেটা আছে রিজানিং কোশ্চেন ইজি হবে রিজানিং প্র্যাকটিস করতে হবে অঙ্ক চ্যাপ্টার ওয়াইজ কিন্তু তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আর জি কে যেটা আছে জেনারেল নলেজ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এটা কিছু সেলেকটিভ জি কে তোমাকে এটা বেছে নিতে হবে বেছে নিয়ে এগুলো কিন্তু এখন থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে আর ঠিক মোটামুটি অন্তত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তোমরা কিন্তু মাঠ প্র্যাকটিস করতে মাঠে দৌড়ানোটা প্র্যাকটিস করবে কারণ ছ মিনিট তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে ষোলোশো মিটার দৌড়াতে হবে ম্যাক্সিমাম ছেলে বাদ পড়ছে ঠিক সেখানে ম্যাক্সিমাম ছেলে বাদ পড়ছে সেখানে তো তোমাদের জন্য এটা একটা খুব গোল্ডেন অপরচুনিটি আছে কারণ ভ্যাকান্সি আট হাজার প্লাস ভ্যাকান্সি হবে ভ্যাকান্সি আট হাজার প্লাস ভ্যাকান্সি হবে যার মধ্যে মেল এবং ফিমেল মেল এবং ফিমেল দুটো ভ্যাকান্সি থাকবে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ থেকে ছ হাজার ভ্যাকান্সি হবে মেলের এবং দু থেকে আড়াই হাজার ভ্যাকান্সি হবে ফিমেলের জন্য তো এটা একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি আছে যারা তোমরা ভাবছ ওয়েড ডব্লিউপি কনস্টেবলের জন্য তোমরা প্রিপেয়ার হয়ে করছো তারা আগামী চার থেকে পাঁচ মাস যে সময়টা তোমাদের হাতে যেটা আছে এই সময়টা তোমরা আদা জলকে সমস্ত কিছু ছেড়ে বাড়িতে অন্তত চার থেকে ছয় ঘন্টা নিয়মিতভাবে পড়াশোনা করো আর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ধীরে ধীরে মাঠ প্র্যাকটিস করা শুরু করো এবং ধীরে ধীরে করে বাড়াবে তো আমার এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি এখানে আমি এটা নিয়ে আমি ইনফরমেশান দিতে চেয়েছিলাম ইনফরমেশানটা আশা করি মোটামুটি পেয়ে গেছো এবং নোটিফিকেশান যখন বেরোবে তখন তোমরা সব কিছু দেখতে পাবে এবং নোটিফিকেশানও খুবই শীঘ্রই তোমরা পেয়ে যাবে আর আমি আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছি আমার ইউটিউব চ্যানেল যেটা আছে মিশন ডাব্লিউ বি সি এস সিজিএল বাই বিবেকানন্দ স্যার দিয়ে সার্চ করলেও হবে অথবা ম্যাথস বাই বিবেকানন্দ স্যার আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার এটা মালদা তোমাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা যদি থাকে তোমরা এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আমি হোয়াটসঅ্যাপে তোমাদেরকে আমি তোমাদের কোয়ারি যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর এগুলো এই ওয়াইজ তোমরা করতে শুরু করো এরপরের ভিডিওতে আমি কিন্তু অঙ্ক এবং ইংরেজি টাইপ ওয়াইজ করে আমি তোমাদেরকে দেবো যাতে তোমাদের প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হয় তাহলে এই ভিডিওটা এখানে আমি শেষ করছি যদি ভিডিওটা পছন্দ হয় তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে অর্থাৎ যাতে সবার কাছে এটা পৌঁছাতে পারে বাড়িতে বসেই তোমরা যাতে প্রস্তুতি নিতে পারো বা কিছু জানতে পারো আর কি তার জন্য তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তো ভালো থেকো এখানে শেষ করছি